Volviendo a su palabra, con el pastor Mario Villegas. La religión práctica. En las Sagradas Escrituras en el libro de Mateo 25, vamos a leer los versículos 35 y 36. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Notemos, como dijimos anteriormente, que el Señor va a decir, venid bendito de mi Padre. Y Jesús va a decir esas palabras y dice aquí, ¿por qué? Tuve hambre, tuve sed, fui extranjero. Estuvo enfermo, estuvo en la cárcel y se preocuparon por mí, por Jesús. Sí, lo está diciendo. Que lo que hicieron los justos, los que se unieron a Jesús, ahora practicaron la experiencia de Jesús, la religión práctica. Santiago 1.27 dice estas palabras. La religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Eso es la religión práctica. Es practicar la palabra de Dios. Es recibir el poder del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo, que es amor, para amar a Dios y amar a nuestro prójimo. En Mateo 22, 40, el Señor dijo que del amor a Dios y el amor al prójimo depende toda la ley y los profetas. En otras palabras, cuando obedecemos al Señor Jesucristo, estamos obedeciéndole a través del amor, amor a Dios y amor al prójimo. Y como dice el Señor aquí, Jesús está diciendo que practicaron la religión bíblica, o sea, el amor. Jesús vino por amor. Y en Colosenses 3.23 el apóstol Pablo nos dice, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor, no para los hombres. Estos fieles hijos de Dios que son benditos, son benditos porque recibieron la bendición de Dios, el fruto del Espíritu en amor y lo extendieron en amar a Dios, hacer su voluntad y en amar al prójimo a través de la misericordia y el servicio. Dios nos use hoy para practicar lo que Dios enseña. Amor a Él y a nuestro prójimo. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.